आकाशवाणी नागपूर अर्चना राणे आपल्याला प्रादेशिक बातम्या देत आहे काही ठळक बातम्या लोकसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी उद्या विदर्भातल्या बुलढाणा अकोला आणि अमरावती इथं मतदान घेतलं जाणार सरकार मजबूत असेल तरच देश मजबूत राहील असं प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अकलूजच्या प्रचार सभेत केलं नागपूर विभागाच्या मध्य रेल्वे मंडळाच्या वतीनं रेल्वे सप्ताह साजरा करण्यात येत आहे आणि विदर्भात अनेक ठिकाणी अवकाळी पावसाचा तडाखा लोकसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी अकरा राज्य आणि एका केंद्रशासित प्रदेशामध्ये उद्या मतदान घेतलं जाणार आहे पंच्याण्णव मतदारसंघांपैकी दहा मतदारसंघ महाराष्ट्रातील असून यात विदर्भाच्या बुलढाणा अकोला आणि अमरावती मतदारसंघांचा समावेश आहे विदर्भातील या तिन्ही मतदारसंघात निवडणुकीची तयारी पूर्ण झाली असून निवडणूक अधिकारी आपापल्या केंद्रांसाठी रवाना झाले आहेत अकोला जिल्ह्यात एकंदर अठरा मतदार आहेत तर बुलढाणा जिल्ह्यात सतरा आणि अमरावती जिल्ह्यात अठरा इतके मतदार आपल्या मतदानाचा हक्क उद्या बजावणार आहेत यंदा प्रथमच मतदानाचा केंद्रांचं वेबकास्टिंग होणार असून ईव्हीएम सोबतच व्हीव्हीपॅट प्रणाली उपयोगात आणली जात आहे दरम्यान अमरावतीमध्ये शिवसेना भाजपा युतीचे विद्यमान खासदार आनंदराव अडसूळ काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या नवनीत राणा आणि बहुजन आघाडीचे गुणवंत देवपारे तसंच बसपाचे अरुण वानखेडे यांच्यात लढत आहे अकोल्यात मुख्य लढत वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर भाजपाचे उमेदवार संजय धोत्रे आणि काँग्रेसचे उमेदवार हिदायतुल्ला पटेल यांच्यात तिरंगी लढत आहे बुलढाण्यामध्ये बसपाचे अब्दुल हाफीज अब्दुल अझीज शिवसेनेचे प्रतापराव जाधव आणि काँग्रेसचे डॉक्टर राजेंद्र शिंगडे यांच्यात मुख्य लढत होणार आहे अमरावती लोकसभा मतदारसंघात बडनेरा तिवसा दर्यापूर अचलपूर आणि मेळघाट ही विधानसभा मतदारसंघ असून मतदान प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी आठ हजार नऊशे एकोणीस लोकांचं मनुष्यबळ कार्यरत असणार आहे त्याबरोबरच आठशे एक्क्याण्णव कर्मचारी राखीव ठेवण्यात आले आहेत अमरावती ग्रामीण भागासाठी देखील पोलीस तुकड्यांचं विभाजन करण्यात आलं आहे अकोला मत, लोकसभा मतदारसंघात अकोला पूर्व अकोला पश्चिम बाळापूर अकोट मूर्तिजापूर आणि वाशिम जिल्ह्यातील रिसोड विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश आहे अकोल्यामध्ये दोनशे बारा मतदान केंद्रांचं वेबकास्टिंग होणार असून मतदानाची संपूर्ण प्रक्रिया सुरळीत पार पाडता यावी यासाठी नऊ हजार दोनशे कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत या ठिकाणी अठ्ठेचाळीस केंद्रांची अतिसंवेदनशील केंद्र म्हणून ओळख करण्यात आली आहे बुलढाणा लोकसभा मतदारसंघात सहा विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश आहे यात बुलढाणा चिखली सिंधखेडराजा मेहकर खामगाव आणि जळगाव जामोद येत असून या ठिकाणी मतदानाची तयारी पूर्ण झाली असल्याचं बुलढाण्याच्या जिल्हाधिकारी निरुपमा डांगे यांनी सांगितलं आहे मतदानाच्या दिवशी लागणाऱ्या वाहनांना जीपीएस प्रणाली लावण्यात आल्याची माहिती देखील त्यांनी दिली धुळे लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांनी बँकेत खाते न उघडता रोखीने खर्च केल्याची बाब निवडणूक अधिकाऱ्यांनी केलेल्या खर्च तपासणीत उघडकीस आली यामुळे सहा उमेदवारांना नोटीस बजावली जाणार आहे यावेळी अठ्ठावीस पैकी बावीस उमेदवारांच्या खर्चाची तपासणी झाली त्यांच्या खर्चाची जुळवाजुळ प्रशासन करीत आहे काँग्रेस उमेदवार कुणाल पाटील आणि भाजपाचे डॉक्टर सुभाष भामरे यांनी सर्वाधिक खर्च केला आहे मात्र बारा दिवसांच्या खर्चाची जुळवाजुळ झाली नाही त्यामुळे दोन्ही उमेदवारांनी आतापर्यंत प्रचारासाठी किती खर्च केला हे स्पष्ट झाले नाही महिलांचा मतदानाचा सहभाग अजून वाढवण्याच्या दृष्टीनं सिंधुदुर्गात तीन सखी मतदान केंद्र उभारण्यात येणार आहेत यासाठी कुडाळ कणकवली आणि सावंतवाडी तालुक्यातल्या प्रत्येकी एका मतदान केंद्राची निवड करण्यात आली आहे सिंधुदुर्गात महिला मतदारांची संख्या पुरुष मतदारांपेक्षा जास्त म्हणजे तीन लाख चौतीस हजार आठशे बहात्तर एवढी आहे या पार्श्वभूमीवर या सखी मतदान केंद्रात मतदान केंद्राध्यक्षापासून ते सहाय्यक केंद्राध्यक्ष आणि अन्य सर्व निवडणूक कर्मचारी सुद्धा महिलाच असणार आहेत सरकार मजबूत असेल तर देश मजबूत राहील असं प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज अकलूज इथं प्रचार सभेत केलं भाजप शिवसेना युतीचे उमेदवार रणजित सिंह मोहिते पाटील यांच्या प्रचारार्थ आयोजित सभेत ते उपस्थितांना संबोधित करीत होते आपल्या सरकारनं केलेल्या विविध कामांचा आढावा घेतानाच पंतप्रधानांनी पाणी पुरवठ्यासह इतर मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांवर टीका केली तत्पूर्वी विजयसिंह मोहिते पाटील यांचे पुत्र रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी भाजपा प्रवेश केल्यानंतर विजयसिंह मोहिते पाटील पहिल्यांदाच भाजपाच्या मंचावर आले विजयसिंह पाटील यांची पन्नास वर्षांची कारकीर्द आहे अशा विजयसिंह मोहिते पाटील यांचा सत्कार करण्याचा मान मला मिळाला हे माझं भाग्य आहे अशा शब्दात मोदी यांनी विजयसिंह पाटील यांची स्तुती करत सत्कार केला शरद पवार यांच्यावर टीका करताना ते मोठे खेळाडू आहेत ते वेळेआधी कल ओळखतात त्यामुळेच त्यांनी मैदान सोडलं असं मोदी म्हणाले या सभेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शिवसेनेच्या नेत्या नीलम गोऱ्हे रिपाई नेते रामदास आठवले रासप नेते महादेव जानकर उपस्थित होते 
साखरेच्या दराबाबत केंद्र सरकारनं घेतलेल्या निर्णयामुळेच ऊस उत्पादकांना रास्त आणि किफायतशीर दर मिळू शकत असल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले या प्रादेशिक बातम्या आपण आकाशवाणीच्या नागपूर केंद्रावरून ऐकत आहात अधिक सविस्तर बातम्यांकरता आपण आमच्या डब्ल्यू 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 डॉट न्यूज ऑन ए आय आर डॉट कॉम या संकेतस्थळावर भेट देऊ शकता तसंच मराठी न्यूज नागपूर ऑल इंडिया रेडिओ या आमच्या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करू शकता नागपूर विभागाच्या मध्य रेल्वे मंडळानं विविध सकारात्मक कामं केली असून गाड्यांच्या आगमन आणि प्रस्थान वेळेत बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात सुधारणा झाली असल्याचं प्रतिपादन नागपूर मंडळाच्या मध्य रेल्वेचं व्यवस्थापक सोमेश कुमार यांनी केलं त्यांच्या हस्ते आज चौसष्टाव्या रेल्वे सप्ताहाचं औचित्य साधून बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रम पार पडला तेव्हा ते बोलत होते रेल्वे कर्मचाऱ्यांचं मनोबल वाढवण्याच्या दृष्टीनं तात्काळ पुरस्कार योजना केली असल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं तसंच ऑपरेशन मुस्कान ई तिकीट योजनेद्वारे बऱ्याच अवैध कृत्यांवर आळा घातला असल्याची माहिती त्यांनी दिली नागपूर पुणे ही विशेष हमसफर गाडी सुरू केल्याचा त्यांनी आवर्जून उल्लेख केला नागपूर विभागातील एकोणतीस स्थानकांवर वायफाय सुविधा तयार केली असल्याचं ते म्हणाले दरम्यान मुंबई इथं आयोजित करण्यात आलेल्या एकवीस स्पर्धांपैकी सात स्पर्धांची पारितोषिकं नागपूर विभागानं पटकावली याशिवाय विभागातील पाच अधिकारी आणि तीनशे पंचाहत्तर कर्मचाऱ्यांनी ही पारितोषिकं पटकावली यात स्वच्छतेसाठीचा सर्वोत्तम पुरस्कार अजमी स्थानकाला प्राप्त झाला मध्य रेल्वे मंडळाच्या वतीनं साजरा करण्यात येत असलेल्या या रेल्वे सप्ताहाला तेरा तारखेपासून सुरुवात झाली असून तो वीस तारखेपर्यंत चालणार आहे रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या मागील वर्षीच्या कार्याचं मूल्यांकन करण्यासाठी या सप्ताहाचं आयोजन करण्यात येतं वादळी वाऱ्यासह झालेल्या पावसामुळे राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात आणि महाराष्ट्रामधील बळींची संख्या वाढून पन्नास झाली आहे राजस्थानमध्ये एकवीस मध्य प्रदेशात पंधरा गुजरातमध्ये दहा आणि महाराष्ट्रातील तीन जणांचा यात समावेश आहे सरकार परिस्थितीवर लक्ष ठेवत असून सर्व प्रकारची मदत देण्यास तयार आहे असं गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी म्हटलं आहे बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये वीज कोसळून वेगवेगळ्या ठिकाणी चार जण ठार झाल्याची घटना काल घडली आहे वादळी वाऱ्यासह पाऊस पडला त्यामुळे शेती पिकांचं प्रचंड नुकसान झालं आहे जिल्ह्यातील संग्रामपूर तालुक्यातील असणाऱ्या पातुर्डा इथे केळी पिकात मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं काल सायंकाळी विजेच्या कडकडाटासह पावसाला सुरुवात झाली अंगावर वीज पडून जनावर ठार झाली तर दोन व्यक्ती यामध्ये जखमी झाले आहेत काल झालेल्या अवकाळी पावसानं वाशिम जिल्ह्यातल्या अनेक गावांमध्ये फळबागा तसंच हळदीच्या पिकांचं नुकसान झाल्याचं आमच्या वार्ताहरानं कळवलं आहे दरम्यान देशात महाराष्ट्रासह इतर काही राज्यात अवकाळी पाऊस होऊन मोठं नुकसान झालं आहे या नैसर्गिक आपत्तीतल्या आपदग्रस्तांच्या पाठीशी सरकार उभं असल्याचं पंतप्रधानांनी म्हाडा इथं झालेल्या प्रचार सभेत बोलताना सांगितलं या अवकाळी पावसाच्या परिस्थितीचं विश्लेषण हवामान विभागातर्फे करण्यात येत आहे याबद्दल अधिक माहिती देत आहेत हवामान विभागाचे शास्त्रज्ञ प्रकाश मते आपल्या विदर्भामध्ये गेल्या दोन तीन दिवसामध्ये जे वातावरणात बदल झालेला आहे मेनली वेस्टर्न डिस्टर्बन्स असं टेक्निकल लँग्वेजमध्ये पश्चिमी विक्षोभ असं म्हटलं जातं डब्ल्यू डी हे पाकिस्तानच्या वर आलेलं होतं आणि त्याच्यामुळे राजस्थान आणि मध्य महाराष्ट्र या दोन ठिकाणी ज्याला आपण चक्रवात असं म्हणू शकतो पण ते ते सुद्धा आपल्या वातावरणामध्ये चार पाच किलोमीटरच्या वरच फॉर्मेशन होतं त्याच्यामुळे विदर्भ आणि मध्य महाराष्ट्रामध्ये वातावरणात बदल झालेला आहे आणि आज जे एनालिसिस नागपूरच्या वेधशाळेमध्ये आमचे उपमहानिदेशक श्रीमान मोहनलाल साहू यांनी जे फोरकास्ट केलेलं आहे की त्याच्यामध्ये ते कमजोर पडलेलं आहे आणि उद्यापासून तवरण पुन्हा नॉर्मल होण्याची शक्यता आहे वाशिम जिल्ह्यात उन्हाळा जसजसा वाढत आहे तसतशा विहिरीही कोरड्या पडू लागल्या आहेत त्यामुळे मे महिन्यात तीव्र पाणी टंचाईची शक्यता आहे जिल्ह्यात सरासरी सातशे अठ्ठ्याण्णव पूर्णांक सत्तर मिलीमीटर पाऊस पडतो मात्र गेल्या काही वर्षात अनियमिततेमुळे जिल्ह्याची पर्जन्यमानाची सरासरी कमी अधिक होऊ लागली आहे गेल्या पाच वर्षात जमिनीत मुरणारा पाऊस फारसा जिल्ह्यात पडलेला नाही त्यामुळे पडणाऱ्या पावसाचा कालावधी कमी झाल्याचा परिणाम भूजल पातळीवर होऊ लागला आहे जिल्हा भूजल सर्वेक्षण विभागाच्या वतीनं जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यातील मिळून प्रायोगिक तत्वावर एकोणऐंशी विहिरींचं सर्वेक्षण करण्यात आलं होतं यात दोन हजार चौदा ते दोन हजार एकोणीसची सरासरी पाणी पातळी आणि जानेवारी दोन हजार एकोणीस मध्ये केलेल्या भूजल सर्वेक्षण विभागानं सर्वेक्षणात भूजल पातळी सरासरी एक पूर्णांक बारा शतांश मीटरनं घटल्याचं आढळून आलं आहे भूजल पातळी वाढवण्यासाठी पाणी अडवा पाणी जिरवा अभियानाबरोबरच पाणी उपशावर निर्बंध घालण्याची आवश्यकता आहे नागनदी हे नागपूरचं वैभव आहे मात्र सध्याची नदीची अवस्था पाहता तिच्या स्वच्छतेसाठी प्रत्येकानं पुढे येण्याची गरज आहे शहरातून वाहणाऱ्या नागनदीसह पिवळी नदी आणि पोहरा नदीच्या स्वच्छतेसाठी महानगरपालिकेच्या पुढाकारातून दरवर्षी नदी स्वच्छता अभियान राबवलं जातं 
मनपाच्या या प्ढाकाराला सहकार्य दर्शवित आपली नदी आपली जबाबदारी आहे या भावनेने सर्वांनी नदी स्वच्छता अभियानाला सहकार्य करा असे आवाहन आयुक्त अभिजित बांगर यांनी केले आहे याबरोबरच आजचं प्रादेशिक बातमीपत्र संपलं या आणि इतरही बातम्या आपण आमच्या ऑल इंडिया रेडिओ न्यूज नागपूर या फेसब्क पृष्ठावर तसंच ऍट द रेट ए आय आर न्यूज अंडर स्कोर नागपूर या ट्विटर हँडलवर जाणून घेऊ शकता नमस्कार